Simona Dragă, mie să rămână. Nața, nața, bună dimineața, sănătate. Cum ești? Bine? Foarte bine. A început toamna și mă gândeam la astenie. Văd că nu... Vrei să discutăm despre astenie în următoarele Nu, nu, eu nu vreau, eu sunt astenic tot timpul anului, așa că n-ai de ce să îți faci ce Nu avem probleme. Cine ai adus astăzi? e un subiect bun, o să mă gândesc. Astăzi vorbim despre igiena corectă, mai ales a copiilor. Oare ne mai aducem aminte de vremea când mergeam la școală și doamna învățătoare se uita la unghiile noastre, să le avem tăiate și curate, batista era obligatorie, ca să nu mai vorbim de bentițe și de codițe în cazul fetițelor. Toate acestea se întâmplau cu ceva vreme în urmă, acum lucrurile s-au mai schimbat, mai sunt cabinete medicale în școli, copiii știu ce înseamnă igiena, viața în colectivitate, cât de periculoase pot fi mâinile murdare, aflăm imediat. Dare sunt sursa cel puțin 30-40% din boli. Așa, scurt. De ce? Pentru că prin mânuțele murdare venim în contact cu microbi, venim în contact cu virus, venim în contact cu o lume invizibilă care de fapt ne poate îmbolnăvi. Și atunci, educația trebuie să vină din familie. Este recomandată de la cea mai mică vârstă. Pentru că dacă un copil vede pe părintele lui acesta se spală, va face la fel. Modelul familial este primul model. După aceea, modelul educatorului este al doilea model. Și la școală, în momentul în care avem pachetelul, întâi ne ducem și ne spălăm. Ne ducem toți frumos pe rând și ne spălăm. Nu există posibilitatea să ne spălăm. E în regulă, avem șervețele umede, avem soluții hidroalcoolice, poate fi improvizat la nivelul clasei. Întotdeauna. Acasă, ajungem acasă, prima regulă este ne spălăm pe mâini și după aceea atingem orice alt obiect. Schimbarea hăinuțelor cu care a mers hainelor la copii sau hainelor la adulți este esențială pentru că noi aducem de afară o lume nevăzută, dar extrem de periculoasă pentru cei de acasă. Spălarea pe mâini are câteva reguli. Apă curgătoare, apă de chiuvetă, nu trebuie apă sterilă, să avem la îndemână săpun, ideal ar fi să avem săpun lichid, trebuie să punem frumos săpunul. Spălarea mâinilor este esențială a se face în bidirecțional. Ambele mâini, fiecare deget se ia pe rând, interdigital, la nivelul părții posterioare, după care, din nou repetăm mâna. Mâinile se clătesc, atenție, ideal ar fi să nu mai punem mâna după aceea pe nimic și să lăsăm să se usuce sau să folosim un șervețel de unică folosință pe care să-l aruncăm. Spălatul fructelor, spălatul legumelor, foarte important acest aspect, nu? Sigur că da. Igiena alimentelor, atât depozitarea, transportul depozitarea, dar înainte de a le folosi spălarea lor sub jet de apă curgătoare, este esențial pentru a preveni îmbolnăvirile transmise pe cale digestivă. Marea majoritate a fructelor și a legumelor nespălate pot conține ouă de paraziți, pot conține virus și microb, care odată ajuns în organismul uman, pe fondul unei imunități scăzute, pot declanșa îmbolnăviri severe, astfel încât spălarea este esențială. Copiii sunt în colectivitate, fie la grădiniță, fie la școală. Ce facem cum îi ferim de hepatite, scarlatine? Îi putem învăța cum să se protejeze de boli, de mai ales de bolile transmise pe cale hidrică, deci prin apă sau pe cale aeriană, prin strănut, dacă îi învățăm câteva reguli elementare de igienă. În primul rând să nu consume apă neîmbuteliată și să nu consume apă unii de la alții cu aceea sticlă. În al doilea rând să aibă grijă să spele fructe, legume. În al treilea rând să fie foarte, foarte grijuri când strănută. Strănutul este esențial a se face. Când unghiul, dacă nu avem la îndemână o posibilitate să ne retragem sau să ieșim din cameră, atunci îndoi în brațul, în un drept și strănutăm cumva în această zonă. Este esențial să nu strănutăm înspre persoana din fața noastră, pentru că picăturile pe care noi le emitem, așa zisele picături, flughe, merg la 6 metri. Așa că este... Foarte important să, educăm, să ne educăm frumos cum să facem. Batista de unică folosință, de dorit de hârtie, este esențială să se arunce la coș. Nu în geantă, nu sub masă și nu refolosită. La fel, șervețelele umede le folosim, le aruncăm la un coș, nu în toaletă, pentru că de foarte multe ori pot duce la alte nenorociri. După aceea, masa de lucru pe care lucrează copilașii la școală este foarte important să fie curățată zilnic, înainte de începerea cursului și după cursul. Pentru asta pot exista soluții și fiecare copilaș poate fi învățat să șteargă locul și să-și mențină curat locul de muncă. Deosdan, sunt câteva lucruri pe care trebuie să le respectăm. Nu 
singura soluție pentru prevenirea îmbolnăvirii este igiena riguroasă atât cea personală cât și a suprafețelor și a obiectelor. Mari și mici, să învățăm și să nu uităm să ne spălăm corect, măcar pe mâini, ori de câte ori este nevoie. Atât pentru astăzi, sunt Simona Dragomir, ne revedem și luni în jurul orei 10, aici la Neața, ca să spunem bună dimineața, sănătate, zi minunată să aveți!